স্নেহের ছাত্রছাত্রীরা সালাম আলাইকুম বিশ্বব্যাপী করোনার এই মহামারীতে তোমরা যে যেখানেই আছো মহান মহান রাবুল আলমিনের রহমতে আশা করি সবাই পরিবার পরিজন নিয়ে ভালো আছো ডক্টর মাহবুর মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজ কর্তৃক আয়োজিত রসায়ন বিজ্ঞান অনলাইন ক্লাসে তোমাদের সাথে আমি মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান ইনশাল্লাহ আজকে থাকব আজকে আমরা যে টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব তোমরা একটু দেখে নাও মূল ভগ্নাংশ ডাউটনের আংশিক চাপ সূত্রের সাহায্যে মিশ্রণের মোট চাপ আংশিক চাপ ও মূল ভগ্নাংশের মধ্যে সম্পর্ক সমীকরণ মিশ্রণের মোট চাপ নির্ণয় সূত্র ও তার ব্যাখ্যা চলো আমরা শুরু করি গত ক্লাসে তোমরা আংশিক চাপ সম্পর্কে জেনেছ এবং ডাউটনের আংশিক চাপ সূত্র সম্পর্কে তোমরা জেনেছ আজকে আমরা মূল ভগ্নাংশ কি এবং তার ব্যাখ্যাটা একটু জানবো মূল ভগ্নাংশ হল সংজ্ঞাটা আগে বলে নেই কোন একটি গ্যাস মিশ্রণের যে কোনো একটি উপাদানের মূল সংখ্যা এবং মিশ্রণের মোট মূল সংখ্যা অনুপাতই হল মূল ভগ্নাংশ ধরো আমরা একটা পাত্রে এ এবং বি দুটো গ্যাস নিলাম এবং তাদের মূল সংখ্যা যথাক্রমে এন এ ও এন বি তাহলে যদি বলা হয় এ গ্যাসের মূল ভগ্নাংশটা কি হবে সেটা হবে এক্স এ ইকুয়াল এন এ ডিভাইড বাই এন এ প্লাস এন বি তাহলে মূল ভগ্নাংশ এক্স এ সেটা হলো এ এর মোট সংখ্যা এবং মোট মোল সংখ্যা একটা যোগফলের অনুপাত এই হচ্ছে মূল ভগ্নাংশ একইভাবে আমরা যদি বলি বি গ্যাসের মূল ভগ্নাংশটা কি হবে সেটা হবে এক্স বি ইকুয়াল এন বি ডিভাইড বাই এন এ প্লাস এন বি একইভাবে আমরা মূল ভগ্নাংশ যদি আরো একটি গ্যাস আমরা বাড়িয়ে নিতাম তাহলে আমরা পর্যায়ক্রমে এইভাবে আর একটু সামনে আসব তাহলে মূল ভগ্নাংশ হলো আমরা বুঝতে পারি এখন আসো আমাদের দ্বিতীয় টপিক যে ডানটনের আংশিক চাপ সূত্রের সাহায্যে মিশ্রণের মোট চাপ আংশিক চাপ এবং মূল ভগ্নাংশের মধ্যে সম্পর্ক সুন্দর তো গত ক্লাসে তোমরা জেনে আসছো আংশিক চাপ হলো কি আংশিক চাপ হলো যদি কোনো একটি উপাদান গ্যাস পাত্রের পুরো আয়তন দখল করে যে চাপ প্রয়োগ করবে সেটা তার আংশিক চাপ আমরা সে দিকে যাচ্ছি না আমরা সরাসরি সমীকরণের প্রতিপাদনের দিকে যাচ্ছি একটু মনোযোগ দাও তোমরা আদর্শ গ্যাস সমীকরণ থেকে আমরা জেনেছি পিভি সমান সমান এনআরটি এটা তোমরা গত ক্লাসে বা তার আগের ক্লাসে তোমরা জেনে আসছো এখন আমরা যদি সূত্রটাকে এ এবং বি দুইটা গ্যাসের জন্য সাজাই একটু খেয়াল করে দেখো এ এবং বি দুইটা গ্যাস যাদের মোট সংখ্যা হচ্ছে এন এ এন বি যাদের আংশিক চাপ হচ্ছে পি এ পি বি আমরা পর্যায়ক্রমে তাদের মোট সংখ্যা এবং তাদের আংশিক চাপ গুলা লিখলাম এখন যদি এ গ্যাসের জন্য আমরা সূত্রটাকে সাজাই তাহলে কি দাঁড়াবে পি এ সমান সমান এন আর টি বাই ভি এবং পি বি সমান এন আর টি বাই এটা এন এ হবে এটা এন বি হবে এন আর টি বাই ভি আমরা এই দুটাকে দুটা সমীকরণে দাঁড় করা এখন দেখো ডালটনের আংশিক চাপ সূত্র কি বলে ডালটনের আংশিক চাপ সূত্র বলে পি মোট চাপ সমান সমান পি এ প্লাস পি বি তাহলে আমরা যদি এই মানগুলো এখানে আমরা বসিয়ে দেই তাহলে কি দাঁড়াবে এন এ আর টি বাই ভি প্লাস এন বি আর টি বাই ভি আমরা এটাকে যদি কম নেই তাহলে কি দাঁড়াবে এন এ প্লাস এন বি আর টি বাই ভি তো মিশ্রণের এই যে এ গ্যাসের মোট সংখ্যা এবং বি গ্যাসের মোট সংখ্যা দুইটা যোগফল কি দাঁড়াবে এন তাহলে সূত্রটা আবার কি আসলো এন আর টি বাই এক্ষেত্রে তোমরা বলতে পারো যদি গ্যাসগুলো যদি পরস্পর বিক্রিয়াহীন হয় অথবা গ্যাসগুলো যদি আকর্ষ মানে আদর্শ গ্যাস হয় তাহলে আমরা এই সূত্রটা আদর্শ গ্যাস সমীকরণ সূত্রটা ডাটনা আংশিকার সূত্রের সাহায্য প্রমাণ হয় এখন আসো এই পিভি ইকুয়াল এনআরটি এই সমীকরণটা আমরা এখান থেকে পি সমান সমান এনআরটি বাই ভি চলে আসলো এখন এই যে এক নং এবং দুই নং সমীকরণটা এই সমীকরণগুলোকে আমরা 
পৃথক ভাবে যদি পি ভি ইকুয়াল এনআরটি মানে পি সম সমান এনআরটি বাই ভি এই সমীকরণটা দিয়ে ভাগ করি তাহলে কি দাঁড়ায় আমরা একটু দেখি তো আমরা এক নম্বর সমীকরণকে যদি আমরা কি পেয়েছিলাম ওখানে পি সম সমান এন আর টি বাই ভি আমরা যদি এই সমীকরণটা দিয়ে যদি এক নম্বর সমীকরণকে ভাগ করি তাহলে কি দাঁড়ায় দেখো যে এক নম্বর সমীকরণ এক নম্বর ডিভাইড বাই তিন নম্বর আমরা এটাকে তিন নম্বর সমীকরণে রাখলাম তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য তাহলে কি দাঁড়াবে তাহলে পি এ ডিভাইড বাই পি ইকুয়াল এন এ বাই এন আর আর টি বাই ভি আলটিমেটলি এই এই অংশটা কিন্তু কাটাকাটি চলে যাবে আর টি বাই ভি আর টি বাই ভি এই অংশটা কাটাকাটি চলে যাবে আমরা এটা দেখাবো না এখানে তাহলে আমরা কি কি পেলাম পি এ বাই পি ইকুয়াল এক্স এ তোমরা মূল ভগ্নাংশের সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যাতে দেখে আসছো যে মূল ভগ্নাংশ হচ্ছে যে যে কোনো উপাদানের মূল সংখ্যা ডিভাইড বাই মোট মূল সংখ্যা এখানে এনটা কি এনটা হচ্ছে এখানে মোট মোট সংখ্যা দুইটা গেছে মোট মোট সংখ্যা তাহলে আমরা যদি একটু আনারে গুণ করি বা পি এ সমান এক্স এ ইন্টু পি এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সমীকরণ দেখো ডালটনের আংশিক চাপ সূত্রের সাহায্যে আমরা কি প্রমাণ করলাম কোন একটা গ্যাসের আংশিক চাপ তার মোট ভগ্নাংশ এবং মোট চাপের গুণফলের সমান একইভাবে আমরা যদি দুই নং সমীকরণটার দিকে তাকাই দুই নং সমীকরণটা কি ছিল দুই নং সমীকরণটা ছিল যে এখানে পি এর জায়গায় কি ছিল পি বি ছিল এন এর জায়গায় কি ছিল এন বি ছিল এটা ছিল দুই নং আমরা যদি এখানে দুই নং সমীকরণকে তিন নং দ্বারা ভাগ করি তাহলে কি পরিবর্তন আসে তাহলে পি বি বাই পি হয়ে যাবে এন বি বাই এন হয়ে যাবে বুঝা গেছে এরপরে দেখো এখানে পি বি চলে আসবে এখানে এক্স বি চলে আসবে তাই না এন বি বাই এন তাহলে বি এর মূল ভগ্নাংশ এক্স বি হয়ে গেল আবার এখানে আমরা যদি আর আর গুণ করি তাহলে এখানে পি বি সমান এক্স বি ইন্টু পি তাহলে আমরা কি পেলাম যে এ গ্যাসের জন্য আমরা মূল ভগ্নাংশের সাথে আংশিক চাপের সম্পর্ক সমীকরণ পেলাম এখন বি গ্যাসের সাথে আমরা বি গ্যাসের আংশিক চাপ তার মূল ভগ্নাংশ এবং মোট চাপের সম্পর্ক সমীকরণটা পেয়ে গেল আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে ডাবলনের আংশিক চাপ সূত্রের সাহায্যে মিশ্রণের মোট চাপ আংশিক চাপ এবং মূল ভগ্নাংশের মধ্যে সম্পর্ক সমীকরণ এবার আমরা যদি একটা গাণিতিক সমস্যার দিকে তাকাই তোমরা তোমাদের বইয়ের অনুশীলনী এবং বোর্ড প্রশ্নগুলোতে দেখতে পাবে কিছু গাণিতিক সমস্যা আছে দেখো আমরা একটা উদ্দীপক যদি সাজাই এরকম ধরে নাও এটা এ গ্যাস এটা বি গ্যাস তাদের মধ্যে এখানে একটা পিস্টন দিয়ে যুক্ত আছে এবং এই সিস্টেমটা তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা আছে আমি ধরে নিলাম যে এ গ্যাসের চাপ সাতশো চল্লিশ মিলিমিটার পার চাপ এবং তার মধ্যে পাঁচশো এম এল গ্যাস আছে অপরদিকে বি পাত্রে আমি ধরে নিলাম যে এটার চাপ ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ এটিএম এটাতে ওয়ান লিটার গ্যাস আছে তোমাকে বলা হলো যে মিশ্রণের পর্যবেক্ষিত চাপ পর্যবেক্ষিত চাপ জিরো পয়েন্ট নাইন তোমাকে যদি প্রশ্ন করে তোমার ঘ নম্বরের প্রশ্ন সাপোজ ধরে নাও এখানে তোমাকে প্রশ্ন করল যে মিশ্রণের আচ্ছা উদ্দীপকের গ্যাস মিশ্রণের মোট চাপ ডালটনের আংশিক চাপ সূত্রকে আংশিক চাপ সূত্রকে সমর্থন করে কি ব্যাখ্যা করো এই ছিল তোমার প্রশ্ন তাহলে দেখো আমাকে এই গ্যাসের আংশিক চাপ বের করতে হবে 
এবং বি গ্যাসের আংশিক চাপ বের করতে হবে দুইটা গ্যাসের আংশিক চাপ বের করে আমরা যোগফল নির্ণয় করব আংশিক চাপ সূত্রের সাহায্যে ডাটন আংশিক চাপ সূত্রের সাহায্যে তাহলে যদি আমরা 8.95 atm পেয়ে যাই তাহলে সেটা ডাটনের আংশিক চাপ সূত্রকে সমর্থন করবে আর যদি না পায় তাহলে সেটা সমর্থন করবে না তাহলে চলো আমরা এই গ্যাসের আংশিক চাপটা হিসাব করি তাহলে এই গ্যাসের আংশিক চাপটা কি হবে প্রশ্নটা তোমরা দেখে ফেলছো তো এই গ্যাসের আংশিক চাপটা কি হবে আমরা যদি হিসাব করি যে pa সমসমান তার মিশ্রণের আগের চাপ মিশ্রণের আগের আয়তন এবং মিশ্রণের পরে আয়তন এখন দেখো তার মিশ্রণের আগের চাপটা কি হবে চাপ হবে 740 মিলিমিটার পারচাম এখানে তোমাদের একটা কথা বলে রাখি চাপের ক্ষেত্রে এবং আয়তনের ক্ষেত্রে এককের মিল থাকা খুব জরুরি অথবা তোমাদের রেজাল্ট মিলবে না যেমন দেখো এখানে চাপের এককটা আছে মিলিমিটার পারচাম এখানে আছে অ্যাটমোস্ফিয়ার একক এই দুইটা এককের মধ্যে সামঞ্জস্যতা খুব জরুরি আমরা মিলিমিটার পারত চাপকে কিভাবে এটিএম এ রূপান্তর করব আমরা জানি যে মিলিমিটার পারত চাপকে যদি আমরা 760 দ্বারা ভাগ করি তাহলে সেটা কিসে চলে যাবে সেটা অ্যাটমোস্ফিয়ার এককে চলে যাবে এখানে ভাগ করলে তোমরা হয়তো পাবে 0.973 এটিএম আর এখানে দেখো একই ভাবে আয়তনের একক এখানে মিলিলিটার আছে এখানে লিটার একক আছে এখানে তোমাদের একটু পরিবর্তন করতে হবে 500 মিলিলিটার কে তোমরা লিটারে নিতে হবে তো লিটারে নিলে কি হবে 0.5 লিটার আর ভি হলো তারা যখন মিশ্রিত হবে মিশ্রণের মোট আয়তনটা হবে অর্থাৎ এখানে 500 ml এবং এখানে 1.02 লিটার তাহলে আমরা যদি এটাকে লিটারে নেই তাহলে ভি এর মানটা কি হবে 0.5 1.02 লিটার তাহলে কত হবে 1.52 লিটার এখন তোমরা প্রাপ্ত মানগুলো যদি এখানে বসিয়ে দাও তাহলে তোমরা PA অর্থাৎ এ গ্যাসের আংশিক চাপ পেয়ে যাবে একই ভাবে B গ্যাসের জন্য তোমাদের সেম কাজটা করতে হবে হ্যাঁ কি করব কি করব আমরা আবার একই ভাবে আমরা B গ্যাসের আংশিক চাপ যদি লিখি PB এটা হয়ে যাবে মিশ্রণের আগে তার আয়তন আগে চাপ আগে আয়তন আর মোট আয়তন তো এই ক্ষেত্রে আমরা P1 কি লিখব P1টা এখানে লিখব এটা আমাদের সরাসরি এটিএম এককে দেওয়া আছে चारिबी तो जो मान समान पाई तुम्हारा देखो हिसाब कर देखे मान जीरो समुद्रस्य একাধিক গ্যাস মিশ্রণ যখন থাকে তখন তাদের আংশিক চাপগুলো বের করে আলাদা আলাদা করে আমরা ডাটনের আংশিক চাপ সূত্র অনুযায়ী যদি তাদের যোগফল বের করি তাহলে তাদের আংশিক চাপের যোগফল যোগফলগুলি মোট চাপ হয়ে যাবে ধরো আমি একটা গ্যাস নিলাম এই গ্যাসের আংশিক চাপ বের করব सपोज এই গ্যাসের আংশিক চাপ এটা এক নাম্বার গ্যাস এখানে আমি তার আংশিক চাপ লিখলাম p1 v1 by v मोटायतन गैस नहीं लिखते 
তো আমরা অত দূর যাব না তাহলে এবার ডাল্টা না আংশিক চাপ সূত্র অনুযায়ী p মোট চাপ সেটা কি হবে p a প্লাস p b তো আমরা যদি হিসাব করি এখানে মানগুলো বসাই তাহলে p a p1 v1 v p প্লাস p2 v2 v p তো আমরা যদি এটাকে লসাগু করি সিম্পল লসাগু তাহলে এখানে p1 v1 প্লাস p2 v2 v p আর আমরা যদি একটু আড়াআড়ি গুণ করি হ্যাঁ p এখানে যদি আমরা নিয়ে আসি v টাকে তাহলে p ভি সমান সমান p1 v1 প্লাস p2 v2 তাহলে এই যে সমীকরণটা আমরা পেলাম এই সমীকরণটা দিয়ে আমরা একাধিক গ্যাস মিশ্রণ থেকে মিশ্রণের মোট চাপ আমরা হিসাব করতে পারি কিভাবে হিসাব করব আমরা আলাদা আলাদা করে আংশিক চাপ বের করে হিসাব করতে পারি অথবা আমরা সরাসরি p ভি সমান সমান p1 v1 প্লাস p2 v2 এই সমীকরণটা দিয়ে হিসাব করতে পারি এখানে তোমাদের যে জিনিসটা বেশি খেয়াল রাখতে হবে বা তোমরা যে জিনিসটাতে বেশি গুণ করার সম্ভাবনা থাকবে সেটা স্যার একটু বলে রাখি সেটা হলো তোমরা এখানে দেখো p এবং v দুটো টার্ম আছে p চা v আয়তন যদি এককগুলোতে তোমরা একটু মনোযোগ দাও চাপের এককগুলো একই রকম থাকতে হবে सपोज মনে করো তুমি এক অ্যাটমোস্ফিয়ার এককে রাখতে চাও তাহলে সবগুলো চাপ p p1 p2 সবগুলো চাপ এখানে অ্যাটমোস্ফিয়ার এককে রাখতে হবে যদি তুমি সেটা মিলিমিটার পার চাপে রাখো তাহলে সবগুলো চাপ মিলিমিটার এককে রাখতে হবে একই ভাবে v তথা আয়তন সেটা যদি তুমি লিটার এককে রাখো v v1 v2 সবগুলো একক তোমাকে লিটার এককে রাখতে হবে যদি মিলিলিটার এককে রাখো তাহলে সবগুলো মিলিলিটার এককে রাখতে হবে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের এখানে আমরা আজকে যে টপিকগুলো পড়লাম মূল ভাবনাংশ সেটা সংজ্ঞা প্রতিপাদন ব্যাখ্যা আমরা ডালটন আংশিক চাপ সূত্রের সাহায্যে মিশ্রণের মোট চাপ আংশিক চাপ এবং মূল ভাবনাংশের মধ্যে সম্পর্ক সমীকরণের প্রতিপাদন এবং মিশ্রণের মোট চাপ নির্ণয় সংক্রান্ত সূত্র একটা গাণিতিক সমস্যা তো এগুলো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো আর তোমাদের এককগুলো একটু খেয়াল রাখবে তাহলে এই টপিকগুলো তোমরা খুব সহজে আনসার করতে পারবে ইনশাআল্লাহ